So as mentioned in my previous videos, I wanted to make it a point to produce at least one UAE based content every month. So today I will be exploring a part of Dubai through the eyes of a photographer. Sama kayo! So what is this video about? Well the other day I was scrolling through Instagram and I keep seeing these beautiful images of Dubai. Alam mo yon yung bright blue skies, captivating sunsets, awesome landmarks. Photos are well taken, nagagandahan, and at the back of my mind, ang nasa isip ko, how do they do that? Sugar. Sugar. Yeah. I mean, I have a bit of a background in photography, so I know enough na hindi madali to capture yung mga images na nakikita natin sa Instagram. It's not easy. Thanks, man. Um, could I have the book? Yeah, sure. Thank you. Thank you so much. And so I thought, wouldn't it be great if I could hook up with a photographer and join him so I can see what goes on behind the scenes? And so that's what I'll show you today. And so I hooked up with Jay Ruz, a photographer, videographer, slash content creator, slash visual artist, and part-time model. <laughs> Joke lang yung last. Or is it? <laughs> I'm actually on the way to his flat right now kasi ang usapan namin, I'll meet him there and then I'll go with his car. I'll leave my car there and then we'll go do whatever. I'm supposed to meet him at 4 p.m. But I don't want to be late. So I'm already here. Malapit sa bahay niya. And it's only 3.29. So I guess I'll just wait. Uh, until mag 4 p.m. Ayan, siguro pwede na. Ang oras na. No! <laughs> Tagal pa. Fast forward na lang natin. Okay. Uh. Hello? Yes, bro? Oh, nakapark ako sa tapat nung salon. Okay. What's up, Jay? Jay Rose, everybody. Hello. Hello, guys. <laughs> so, I'm dito na ako sa sasakyan ni Jay, as you can see. 
I'm with the man right here. Ano ba? Di ba? Model na model, part-time model. Tsura pa lang. Mukha pa lang. I'm going on one of his photo missions. I'll be joining him, which he does on the regular. Makikita mo sa Instagram stories. He always goes on photo missions. And I want to find out what he does and how he does it. Actually, ngayon lang ako sumakay sa kotse nang hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Samat sa mga kadadalin to. Lagi akong pupunta sa mga lugar na hindi mo inaasahang may magandang spot ng Dubai. For me, sa mga shots ko, ayoko nung sobrang postcardish yung yung mga shots ko. Gusto ko humarap ng mga lugar na talagang mapapawaw ka. Parang saan yan? Pag nakita yan? Yung mga ganun. So gusto ko lagi nakaka-discover ng mga ganun places. So dadalhin kita sa couple of places na na-discover ko sa, sa pag-iikot sa Dubai. Eh, palagi kami nagpupunta dito, Jay. Ibig sabihin, may shot ka dito. Yes. Out of curiosity, nagpunta lang ako dito. Last quarter of 2018, nandito ako. Uh, may kinunan akong spot. Then, doon ako na-inlove. Doon sa... Alam ko, ang tawag sa beach na to is... Black Palace Beach. Maraming tawag eh. Uh, mas kailangan siya bilang hidden beach. Kasi nung mga una, walang, wala lang sa kaalam. Kapas yung sa labas, ano siya, uh, sharp, sharp friend siya. Uh -oh. Hindi mo talaga siya mapapasin. Kung hindi ka familiar sa lugar, hindi mo mapapasin na mayroong beach dito. So ito yung first shot, first shot ko na nainlove ako sa landscape photography. So back then, nag-iikot-ikot ako sa Dubai. Hindi ko lang saan pupunta. Then napadpad kami rin sa misyo ko. Then, napunta ako sa area na to, ikunan ng picture at nainlove ako sa last photography. And since then, everyday every na ako lumalabas. So, right here. Pag ginama ko noon, talagang sa sobrang, sobrang nag-jump na, nagagana ko sa spot. Talaga nagpunta ako sa gitna. As in, half ng body ko na yung nakalubog sa, <laughs> sa water. Yeah, yeah. So, ganun ako na nag-gravitate dun sa, dun sa scene. Sa time, puro algae yan eh. More on green, green color. Sobrang attractive niya. Lalo mayroong magandang sunset na color yellow. Jay, maganda din sa shot na kinuha mo pare Dubai siya Pero hindi siya yung typical na Dubai na shot So yun talaga yung gusto ko Dubai siya pero ayoko nang may katulad na common It's captivating by itself Pag nagko-compose ka ano yung hinahanap mong magandang view or scene? Always something unique na hindi pa nakikita ng karamihan. Pero parang gusto palagi mayroong iconic piece like Burj Al Arab for example. Pero hanap ako ng spot around the Burj Al Arab na, na hindi common. So yun ang lagi ko hinahanap. For example, madalas yung batuhan or mga, mga grass or flowers. So yun ang mga typical na ginagawa kong foreground para maging unique yung aking shot. Meron ka pa bang ibang shot dito sa area na pwede natin tinan? Yes, dadalhin kita ron. So isa yun sa mga naging favorite spot ko. Brad, akala ko pag naglalakad ka, maglilitrato ka, camera lang dala mo. But parang... Dala dami. ko yung buong bahay ko, Brad. Mamumuntok na ako. <laughs> Ilang camera? Maximum 3, sometimes 2. Ilang lente? 4, 4.5. Ilaw? Wala. Tripod? Maximum 2. Caldero? Tatlo. Tapos rice. Siyempre, yun yung gamit po yun ang ulang rice. Alam ko yun eh. May background din ako sa ano eh, photograph. Ako kasi yung tape ng photographer na hindi naniniwala sa minimalism. Kasi for me, mas gusto kong dala ko lahat kesa yung magsisika. So paghahanap ko ng magandang spot sa Virgil Ara, the next day, matpanda ko dito. Kasi na-realize ko na dapat kailangan ko lumayo para makuha yung photography ng Virgil Ara. Then nakita ko itong mga batuhan. Doon ako na-inlove sa long exposure. Ay, isa na pansin ko hindi ganun kadali. No? Biro mo, it's 4.30. So pawis na pawis kami. Pag nakita mo yung litrato, ang peaceful, ang serene. Pero actually, yung effort yes. to take the photos yes. is not that easy. Nakita ko rin sunset, tapos nag-decide ako na tumayo dito at uh, take a picture. Tapos doon ko naramdaman yung sobrang sarap ng feeling na pinaparad mo yung sunset habang habang gawa tapos kinakapture mo. Iba, iba yung, iba, yung, iba yung feeling. Sobrang, sobrang sarap. So ito naman yung mga, nakita mo yung mga rocks na yun. So doon ako nag-practice ng uh, long exposure photography. So, Uh, nung una ko nag-filter, yan ang uro ko pinatahan at nag-long exposure ako. So, isa yun sa mga spot sa naging uh, training ground ko. 
Ah, ang init. Ah, pwede ba tayo maglilim to eh? Ah, sorry, walang lilim sa Dubai. <laughs> sa mo ka dadalhin next? So yung next spot is yun yung nakatangis spot sa Dubai na makikita mo yung three iconic structures ng Dubai sa isang frame lang. Anong maganda sa pag-photograph ng Dubai? Wala siya sa listahan eh Wala siya sa listahan Loko to eh no? Uusapan namin 3 questions lang Loko to eh Ichacharge kita ng extra brad Okay, masakit ako dyan So, kasi ang Dubai kasi is sobrang unique Kung itutulong siya sa ibang city sa mundo Yung mga buildings nila talaga iconic Alam mo yun Hindi lang siya basta skyscrapers Ang Dubai pag nakita mo yung For example, yung silhouette itself ng Burj Khalifa, Burj Al Arab Alam mo yun, alam mo Dubai eh Diba? So yun ang gusto ko sa Dubai At the same time Napapalibutan siya ng water Since mahilig ako sa water, sa long exposure At the same time, ang Dubai is a sunset spot So nagsama-sama lahat ng favorite kong gawin So for me, talagang Dubai is is really a photographer's playground So ngayon, nagda-drive kami sa Palm Jumeirah Palm Jumeirah is one of the most unique islands in the world Specifically because it is man-made and safe siya ng palm And sabi ni Jairus, dinalakad niya tong area na to to find some of the best shots na meron siya sa kanyang katalo So Raman, dito tayo sa ngayon sa right present na Palm Jumeirah So ito yung sinasabi ko na you can frame three iconic Dubai structures in a single frame Taga lang, taga lang Jaya Three iconic structures in one frame. In one frame. So what was it, Mo? Burj Al Arab, Jumeirah Beach Hotel, and Burj Khalifa. As we drive, makita mo magkokonek sila tapo. Sa dulo ng the palm, where in yung sinasabi ni Jay na tatlong iconic structures magalain. Nakikita ko na sa ngayon it's Burj Khalifa yung Burj Al Arab and yung Jumeirah Beach Hotel ay tanga pwede pala doon ok ok alright look Ganda! Nakakapagod pala. Ayan, alam mo na. Oo, hindi siya madali ha. Oo, ganda. Tinitignan mo talaga yung mga litrado. Alam mo, madali lang ha. Oo. Pero yung story behind that, yun nga, minsan nga lang, nag-spend ako ng 3-4 hours para sa shoot. Hindi, wala pa yung editing. Okay, kung isasama mo yung editing, napakatagal na proseso para sa isang image. Yeah. Last place, ito yung sinasabi kong isa sa mga secret spot na na-discover ko, na sarili ko. Out of curiosity. So, nag-parking lang ako, tapos nilakad ko. Then, nanganap ko yung spot na yun. Jay, okay lang ba na, no? Pinapublish natin yung mga secret spots mo. Okay lang, marami naman ang gumaya, so okay lang yan. How do you feel about it? Proud naman ako na kahit parang nagiging inspiration yung mga spot ko, so okay lang. From the car to the spot over there. Nung nag-discover ko to, nag-park ako ng sobrang layo, sobrang layo pa. Tapos nag-alakad ako, nagpunta ako sa taas ng bridge na yan. So yung bridge na yan, so makita ko dyan. Ngayon pagkakit ko dyan, nakita ko yung spot na may mga batuhan, mayroong tubig, doon ako mumaba. Construction, construction, bridge, highway It takes a lot of effort para mapuntahan mo yung place Literally, kailangan mo dumaan sa construction area para makita yung spot Ganun siya, hirap puntahan The past two hours, honestly, I feel like a tourist I'm looking at Dubai a different way Kapag pinapakita na niya yung composition, na-explain niya yung story behind the composition Makes you feel for seeing something new for the first time So stick! Kahit mainit, nakakapagod, mahirap huminga sa mask, tapos ang daming lakad, tapos... Yan, salta ka pa, nakala ko mapapagod ka. Saan si Ram? Ram! Saan ka na? Ram! Ram! Ayos na! Ayos na!
Ano ba sa'yo? Ano na? Ano ba ginagawa mo siya? Saan saan ka nagpupunta? Ayan lang nga, saan mo ko dinadali Eh, ito pala yung marina skyline Sa nakikita mo yung blue waters, yung ferris wheel Eh, hindi pa umiikot Ito yung main bridge sa pagpasok ng kapag Ito, ito yan, main bridge yan Tapos ito, monorail ito Gumagana na itong monorail Hindi pa, hindi pa Ah, hindi pa It's COVID lockdown Okay, Ram, so ito yung sinasabi ko sa yung cliff Na kailangan natin yung bumaba Para makita yung best shot ng lugar na ito Jay, okay ka lang? This is not a fashion shoot, ladies and gentlemen. One of my favorite accessories for my landscape photography: filters. So, kailangan mo na filter para makapag long exposure. Ito yung tawag na ND filter. So, as you can see, para siyang black na glass. So, ang trabaho niya is to darken the scene at the same time mapapahabaan mo yung shutter speed ko. Isa sa pinaka-importanting investment na binili ko sa aking landscape photography career is ang aking hiking boots. Kasi, syempre, sa gantong surface, usually madulas. So, pag may hiking boots ka, mas safe. Tol, tol, Marian, di ba? Eh, ganun talaga. Ingat. Para makuha mo yung shot. What is it about this that gives you joy, pare? Cheesy question, ha? Pang Miss Universe, ha? It's kind of a challenge. Kasi hindi siya yung tipong shot na makukuha mo within 5 minutes. Hindi, eh. Ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan preparation, ang dami mong kailangan i-risk ng mga bagay para mo kuha yung shot. So for me, overall, parang yun yung nagiging fulfillment ko. Ano pag nagawa ko lahat ng challenges na yun, tapos nagawa ko ng magandang shot, sobra, sobra sayo ng feeling. Kahit out of 100 picture, isa lang ang maganda, masaya na ako to. Of course, yung sa mga followers ko, lalo pag na-share ko na sa Instagram, sinashare nila, at nagko-comment sila, nagbibigay sila ng mga encouraging words. So yun, mas lalo ko na-ingan yung mag-luwabas at gumawa ng content. So, this is the last spot na dinala sa akin ni Jairus. As you can see, sunset na. But this is a good place to end kasi It's very relaxing. Apart from the sounds of the jet ski, you just hear the waters splashing across the rocks. Nobody comes here except for photographers. No? My patent ako, trinade mark ako kay Jairus. Yung mga napupuntahan niyang spot na siya palang yung nakakakita. Ang tawag ko na doon, J-Spot. <laughs> no comment? <laughs> Listen, Jairus, I'll show yung Instagram account niya on the screen. You must follow him if you're interested in the UAE or in cityscapes or in photography in general. Tutorials then. Ah, in tutorials as well. In tutorials. Follow him. At J Ruz. Can you spell that? At J R U Z Z. That's about it. J Ruz. If you enjoy this video, I'm gonna push more content like this, na UAE based. Hopefully once a month apart from the other stuff that I do. Kung gusto mong isupport ang fellow kabayan mo, fellow Filipino mo here in the UAE, just like, share, and subscribe. And I hope you had as much fun as we did for this video. Ram, may tanong ka pa ba? Ah, well, wala na si... Ah, actually, meron. Okay. Sana nga, no? Best shower mo para sa'yo. Mukhang seryoso si Jairus sa shawarma game niya Andito kami sa shawarma hands na may gold soup Okay Guys, nung unang na-discover namin to Trust me, siguro mga 4 times in a week Nagpupunta kami dito So ganun kami na-addict sa shawarma ng to Masarap to Saka imagine, biro mo nandun kami sa south side Nagpunta kami sa north side All the way dito sa Deira Para dito sa shawarma niya Akala ko sa Barsha area niya ako dadalin eh Tara na kaya tayo Ano ba sinasabi mo dyan? Sige kakain na kami Okay Ram, turuan kita ng tamang pagkain na to ha So first, buksan mo yung shawarma Tapos lagyan mo ng garlic mayo Okay Tapos Lagyan mo ng ketchup sa ibabaw Tsaka mukha gatin Then repeat the process Okay? Okay, sa lalagyan ko Lagyan ko nito Ito, ketchup Okay dito Ang sarap ba? First intake of anything after TR sa araw Repeat the process Repeat the process bro May natutunan na akong bagong spot Alcaf Cafeteria sa Maidera Nandito kami sa Gold Soak area I'll enjoy my first shawarma Maybe a second 
But for today, I guess I'll call it a day. Special thanks and special shout out guy Zerus for helping me with this content. And I hope you enjoyed seeing parts of Dubai through the eyes of a photographer. Ciao! Thank you.